李正，为什么你就是看不上我？嗯，臣妾也给王上去拿些田耕来。别乱动，王上不觉得别扭吗？我看，是你觉得别扭吧？这身子绷那么紧干什么？怕我吃了你啊？嗯嗯，臣妾还是去给王上拿田。喝什么田羹？有你就行了。怎么，窝在我身上不舒服吗？总想跑。皇上，今日心情很好呀。是啊，如今我们大圣是日益壮大，过去的体力早就行不通了。先王生前太过倚仗本姓亲王，十二神霄营的营主在军政上权势过重，而他们大多数只关心保全或扩张自己的利益，不为国之大局着想。如今。见魏王发难，去除了三王共同议政，顺势也分拨了一些亲王手上的权势。那个李文成最知我意，连百官之名上奏，请旨恢复前朝科考和六部之制。我已经准他们放手去做了。明月啊，你知道吗？想做什么？便能放手去做，这种感觉真是太好了。恭喜王上，恢复六部，各行其职。王上的政令有的放矢，行之有效，名誉也为王上感到高兴。嗯、想必。王上现在想的最多的就是广纳贤才，以充六部了吧？你个机灵鬼，猜的真准！我现在啊，是求贤若渴。六部充实还需时日，不过，吏部，乃六部之首，最为紧要，需睿智果敢之人方能推动啊。看来王上的心中。早已有了人选，怎么，又被你猜中了？我打算把吏部交给程序。哦，燕王殿下的资历并不太深呢。哼，王上这么安排，必有您的道理。是重用他，也是在考验他，就看他。担不担得起我的这份信任了？待六部恢复之后，那些纷繁杂乱的国事，也能慢慢梳理通了。王上，别过度劳累了，我让他们准备汤浴。王上舒缓之后，早些歇息吧。察言观色，体贴入微。明月，你是真周到啊。一起洗吧。啊，对了，臣妾为陛下准备的安神香忘记拿过来了，臣妾这就去。惠儿，伺候一下王上。是。赶紧收拾，再拿去热一热。是。还热什么热啊？热了这么多次也不见人回来，一群没用的东西，拿出去热了。嗯是，燕王殿下。燕王殿下，都先下去吧
。是。你这又是怎么了？自从你出生回来，忙这忙那，一次都没在家待过。我让管家去打听，他说你今天没有公事，我让人准备了一桌子菜，就是为了等你，才热了又热，都等不到你回来。我现在是不是连跟你坐在一块说句话的资格都没有了？我知道，这件事我不好，是我不知你男儿报复，让你为难，难堪了。可是我知道错了，我会改的，我通通都会改的，程旭。你不要因为生我的气就不回家，好不好？你每次都说要改，脾气不都还是这样？你看，你刚刚把府里人给吓的。我也不是故意要生气的，我只是，我没忍住，我心里难受。好了，你也不用胡思乱想了，我知道。我出征许久，让你一个人守在这个燕王府里面，的确让你受委屈了。苏西，你让厨娘做几个好菜。是。我先回书房，把明日要递给王上的书文誊好，再回来陪你吃饭，好不好？好。命运，你嫁给我，可觉得委屈？王上这话从何说起？王上是治世的大英雄，臣妾能够服侍王上，是三生有幸。这答案，我不满意。我知道你尊敬我，顺从我，相助我。王上，若是臣妾哪里做的不好？还请王上教导。你哪有什么做的不好的地方？喜仙，我并不觉得有什么地方不对。如果不是不知不觉中，你揪住了我的心，让我越来越关心你的感受，让我越来越在意你的喜怒哀乐，我恐怕都不会察觉你的心。其实离我很远。我从未问过一个女人嫁给我，是否觉着委屈，因为我不明白，你究竟在意什么？你不在意名分，不在意赏赐，你甚至一点都不在意我的恩宠。我来，你欢迎；我不来，你也安之若素。你总是这么的柔顺，从来也不会跟我撒娇使性子。原来王上喜欢撒娇使性子的女人，会让王上心烦的女人吗？我不喜欢你这样的笑。我觉得你什么都不在意。是因为你根本就不在意我，王上，臣妾正是因为在意你，所以才丝毫不敢烦扰到你。臣妾不知道能为王上做什么，只愿王上开心、顺心。你这是干什么？我又没有责罚你的意思，你一直跪着干什么？嗯，这让人看着心疼，也让我觉得可怜
你也可怜可怜我吧。你看看，你先让我爱上了你的貌，又爱上了你的才，最后，你让我爱上了。我倒说不出爱上你什么了，可我不只希望你能尽责的扮演好我的贤妻美妾，我更希望你能把藏在心底的那些心思，还有你所有的喜怒哀乐，都交给我。明月，我今日可是把所有的心底话。都跟你说了，我不怕你笑话，我害怕的是失去你，我甚至害怕，从来就没有得到过你的心。王生，不要怪我，你若要我敬你、重你，明玉自然可以做到，可你要的心。很久很久以前，我就给了别人殿下有何吩咐？谁私自进了我的书房，还擅自动了这里的东西？是，是，是王妃。小的也请拦着劝着，说殿下吩咐过，书房里的东西一律不准乱。够了，那些东西呢？小的该死，小的该死，小的，小的没拦住王妃，他让人全全给烧了。烧了？什么时候的事？在哪烧的？殿，殿下出征在外时，王王妃就就在院子里给烧了。早不拦着我，我还不是脑袋非要出征，才一气之下把他藏在书房里的那些东西给烧了。他连贺兰明月的一只破马鞭、旧绢花，还有以前写给他的小诗小戏，都那么小心翼翼地珍藏着。这下可都被我烧了，要是被他发现，真不知道。殿下，膳房前来问，殿下与王妃的晚膳是在大厅里还是在花厅里用呢？不必了，本王被他倒足了胃口，让他随意，本王不奉陪了。怎么样了？嗯，萧承泰侵占田哲的证人，按你的吩咐都安排好了。武王兄，不敢当。嚯，武王兄，好大的气性啊！可贬发你的是王上。怎么，还惦记上王上了？我懒得跟你小子废话，我们走。大人，冤枉了，大人！什么人？别负有冤。滚开！惊了殿下的马，不想活了你。魏王殿下，你强占了我们家所有田产，你让我们怎么活下去？今日你就让我死在这里。什么？你说？魏王抢了你的田产
。王兄，难道朝廷的俸禄还不够用啊？这个怨妇满嘴胡说八道，来人，把他嘴给我堵上。是。住手！侵占田宅，私吞财物，王室的脸面都让你给丢尽了。说话，王上，臣弟是犯了错，可这并非臣弟的本意啊！这其实，其实是四王兄在的时候，将一些田宅私产挂在了我的名下，现臣弟愿将田产地契账册一并呈上，不敢隐瞒，请王上明察。来人，在，你们跟着。去魏王府一趟，把所有的账册、地契交往吏部，交由燕王全权处理。至于魏王，彻查期间，禁足魏王府，不得出府门半步。是。魏王殿下，请。你递上来的书文我已经看过了，我觉得非常好。你不需要有任何顾虑，就照你的意思去办，正好，将朝中毒瘤也一并挖一挖。谢王上，程旭，之前让你进吏部，还有不少人质疑，说你太年轻，资历尚浅。我并不这么认为，勇于任事，不墨守成规，非常好。臣弟一定不会辜负王上的期望。报，启禀王上，兵部军情密报。既是军情密报，臣弟也就先行告退了。无妨。程啸和他的嬉笑营被逼困于西西风城外的白石谷。断了消息，老八太轻敌了。虽说这几年，西岐被我大胜，逼的是丢城弃地，拼命西逃。可西北之境，毕竟是他们最熟悉的战场。若是此次，程啸和西啸营折了进去，恐怕西岐又将得以喘息，卷土重来啊。王上，臣弟愿率领营部出征，去白石谷，接应八王兄和西啸营。你可有把握？臣弟，早等着跟西岐好好的算一账。九弟，在三哥一众兄弟子侄当中，你是最出类拔萃的。你也知道，三哥看重你。你我既是君臣，亦是兄弟，你好好相助三哥。三哥定会像小时候一样，牵着你的手，带着你往前跑，把你培养成真正的大英雄。会的，你是个大英雄，你一定是个大英雄。郡主让我提醒殿下，王上在一众年轻兄弟子侄当中，唯独对殿下寄予厚望，所以请殿下一定要谨慎上进，千万不要自误。九弟，九弟，九弟，程旭明白，不会辜负三哥的期望。去吧，把吏部安顿好，即刻出征。是。行了，有点力气，明天还要出征呢。哥，你刚要调查萧成泰，现在就让你征讨西岐，你说
他难道不是心里有鬼？是我自己请命出征的，难不成你觉得你哥我心里也有鬼啊？不是，我觉得你现在越来越陷入他设计好的套子里了。我是时时刻刻都在提醒着你，知道你重情重义是真，但别人可不一定啊。现在，萧城太那边怎么办？不盯着他，哎哥，你跟我说实话，你到底要不要找苏秋？要不要去调查真相？什么话？我恨不得现在就想看清楚所有的一切，把心里的怀疑都给解开，是黑是白，是恩是怨，明明白白都摊开了。你以为我现在离开燕京是为了逃避？那你想的也太简单了，我是为了让萧成泰把真正的牌面给翻出来。我没听明白，我在燕京，他肯定会提防着我；但我一旦出征，他肯定就会把暗处的田宅清理得一干二净。到时候，我怎么也查不了。但是我人不在燕京，并不代表我没有眼线。他一旦有动作，我就能顺藤摸瓜，把他摸得一干二净。原来你插了探子，在萧成泰身边，我我还以为你……以为什么？你放心，哥和你永远都是一条心。你跟着哥，一边攻下西岐。一边等着萧成泰的消息。嗯。王少，听说你要去雍林。西岐封城，临近雍林，如今西岐王便躲在封城里。若是被我圣州军围困，势必会向幽灵求援。幽灵若是出兵，王上是信不过爷爷。幽灵王年事已高，兴许是怕他百年之后无法向祖辈交代，竟越来越惦记着祖辈与西岐的盟誓。从与西岐联姻，到私下里卖战马。兵器给西岐，雍陵王若是还想着两面讨好，都不得罪，已经是看不清形势了。爷爷，他是有些糊涂了。放心，雍陵王毕竟是你和明玉的爷爷。雍陵与我大圣又素来和睦。我原本也不想将事情做得太难看，所以这次打算带着明玉去雍陵省亲的时候，顺便给雍陵王去提个醒。臣妾明白了。去去去去去去去去。这是去雍林的路，皇上还说，只是去猎场转转。这么快就被你识破了，也不是常说，这时节你们雍林最美，最令人念念不忘吗？更有重阳登高，酿酒，篝火晚宴。我也想尝尝你亲手猎下的野兔，品一品你亲手酿的，埋在闺院。桃花树下，还未来得及挖出来的桃花酒。王上，这只是臣妾随口一说，您便记在心上了。我说我在意你，你当我哄着你玩呢？嗯，知道你想家了。王上这次是特地带明玉回家省亲，你可喜欢？
，明月。圣王，雍陵王。圣王，世子。爷爷。好，好，好。圣王，请。他们在争什么呢？他们是在抢红花，谁抢到那朵红花，就有可能向我们幽灵草原最美的姑娘求亲。想必以前一定有不少小伙子，为了能向你求亲而抢红花，抢得头破血流吧？我，我的红花都是我自己抢来的，谁也不敢。我倒想试试。哎，就皇上。还给你，还给我，还给我，没周围啊，还给我，来啊！别，我告诉你啊，你休想让我答应你的求亲。你放心，我希望我未来的妻子啊是温柔贤惠。接着，可不像你这么刁蛮，我可消受不起。小程序，你太过分了！明玉郡主，这么开不起玩笑啊？谁要跟你开玩笑？放开我！皇上，皇上，玉，皇上，明月，红花我给你抢回来了，算是给你补上了。皇上，其实你没有必要为我做这些的。我愿意为你这么做，皇上，你无妨。其实抢来这红花也没有什么用，因为这花不是我的，一会儿那些小伙子又要过来跟我讨要了。反正红花是我为你抢的，可不许再让他们给抢回去。走，叫。皇上昨晚咳了一夜，我让太医在汤药中加了一些安神的药。嗯。给我吧。喝了这些药，就能好好睡一觉，这样病好的快一些。本来这长途跋涉的。就很辛苦，王上还陪臣妾，在雍林四处走，臣妾这心里啊，实在是过意不去。不妨是老毛病了，你不必在此啊，自怪自责的。是我，要带你在雍林四处走走的。再说了，你每年给我泡的果子酒，效果还是很好的。我这咳嗽的老毛病，很久都不发了。太医说，按这里的穴位，能止咳。臣妾给王上按一下吧
。一夜，您刚刚收到的，可是西岐送来的密信。你这小子，实不相瞒，客勇向西岐派了密探，所以对于西岐的军情，客勇都是知道的。现如今，燕王率领营部，解了郑王的围。反而将西岐王困入重重迷雾当中，所以西岐王向您来求援，是与不是？这件事你不要管。不，爷爷，这件事情客勇必须要管。我当然知道您所想的。现如今圣州日益强大，如果吞并了西岐，我们雍陵将会进退两难。是啊，平衡一旦打破，我雍林除了俯首称臣，就别无他法了。还请爷爷再听客勇一言。即使我们雍林出兵相救，也是救得了一时，救不了一世。现如今的西岐，已经不复当年，他绝对敌不过圣州。但是，如果因为这次，我们得罪了圣州，可谓得不偿失啊。不如我们站在圣州这一边，这样做，不但可以除掉常常欺辱我们的西岐，还可以让雍林依旧是雍林。这就是萧承瑞跟你谈的条件吗？他此刻来定位此事，到底怎么说呀、啊？雍林投诚圣州，为藩国，一切照旧。爷爷，这样之后，雍林王依旧是雍林王。我认为这件事情可行，至少这样，百姓不用再受战乱之苦。请爷爷三思。知道王上的病是因何而发吗？程旭跟我说过，是因为曾经王上舍命救他。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！留下的病根，如今他却为了陪我。累的病又重新复发，现在又来安慰我。王上虽然在朝政用人的事情上善谋算，心思难测，但是他对身边的人重情重义，是我辜负了他。你呀、啊，永远都是那么心软。可谁的心，又是石头做的呢？以后，我还是尽力做到他喜欢的样子。很美，只是今日不知为何，臣妾的眉毛总是画不好，还请王上贵手相助啊。好啊。禀告王上，西岐战报。进来说
。禀王上，燕王殿下生擒了西岐王。好啊，抓了司徒莹，果真没叫我失望。恭喜王上。明月，我需即刻启程，前往前线，与那司徒莹会上一会，把西岐归属问题谈拢了。你呢，这段时便留在雍陵，等着我回来接你。好，王上安心。司徒。世子，你饶了郡主吧。郡主，贺兰宁哲那死老头子已经弃了西岐了，我留着你还有何用？你们幽灵人都是懦夫骗子，不敢派援军来相救，难道你还想看着西岐死吗？啊？啊？那就一起死。郡主。给我拖下去，绑在殿外。本王一会儿再一刀一刀剐了你的肉。是，拖去。哥哥，明月，你是要去接姐姐吗？萧承瑞告诉你的吧？嗯，我刚把他送走，他说让我不要担心，说你已经派人潜入丰城了。应该这两天就会开战，我现在就派人去幽灵边境，把婉莹接回来。带上我一起吧，我也想早日见到姐姐。明月，哥哥，好，那你快去准备，我们即刻出发。我们是奉天下之命来救你回幽灵的，请你相信我们。快点吧，再不走来不及了。走。王兄，王兄，王兄，眼下最要紧的还是赶紧向圣州签了降表，保住父王的命啊！王兄，想，要想你去想，去啊，去萧家做你的软脚虾去吧。王兄，闭嘴！父王是绝对不会同意我将西西拱手相让的。我先解决了那晦气的女人，再去找萧家人算账。我。家的求救信号，快走！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！
Oh, <laughs> 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 